and 400 degrees Celsius. Hey, 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 hey. so, <laughs> 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 उन्मानी रिलेबिली इंजन <laughs> 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 பண்ற ஒரு ஹார்ட் கேசிங் மெட்டல் இவங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க and இப்போ இது வந்து அப்கிரேடட் ஆன இப்போ லேட்டஸ்ட் இது இந்த மேல இந்த black coating பார்க்கலாம் நீங்க இது யூஷுவலா vehicle ல fit பண்ற ஒரு working battery so இப்போ நம்ம இது voltage பார்க்கலாம் so connect பண்ணியாச்சு voltage வந்து 79.5 காமிக்குது ஆல்மோஸ்ட் ফুল சார்ஜ்ல இருக்கு பயங்கரமா இருக்கு டென்சிட்டி இப்போ இதுல எனர்ஜி டென்சிட்டி ஸ்லைட்டா ஏதாவது ஒரு சின்ன ஷார்ட்டிங் எங்கயாவது இருந்தா கூட இம்பாக்ட் பயங்கரமா இருக்கும் ফুল சார்ஜ்ல இருக்கும்போது நீ நல்லா பாத்துக்கோங்க 79.5 இதுல ஒரு சின்ன 0.5 வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் இருந்தா கூட நமக்கு வந்து அது தெரிஞ்சிரும் கிளியரா இப்போ நம்ம பண்ற டெஸ்ட்ஸ்ல ஷார்ட்டை வந்து கட்டே பண்ணாம எடுக்கலாம் இப்போ ஓகே மேலே ஏத்திடலாம் சார் continuous update shot so just वयर मेलटा 
ஓகே அதையும் பார்த்துடலாம் என்ன இருக்குது எம்டி பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாரில்ல எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்த்துருங்க இப்போது ஃபுல்லாக ரொம்ப நனைஞ்சிருச்சு பெட்ரோல் கொஞ்சம் தூரமாகவே இருக்கலாம் வச்சிடலாமா அப்புறம் கொடுங்க நீங்களும் வாங்க போய் ஆ இருங்க இருங்க அவங்க வோல்டேஜ் பார்க்குறேன் ஓகே அவ்வளோதாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டாஃபிஷ் ஆகுதா ஆ இதுதான் வேணும் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் மோர் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் ஹீட்டு உடனே மேலே இருக்கிற லேயரோட போயிடுதுன்னு நிறைய பேர் நினச்சிப்பாங்க என்ன மாதிரியே ஸோ அதனால தான் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறப்ப வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த டிகிரி செல்சியஸ் வந்து உள்ளே பாஸ் ஆகும் அலுமினியம்ன்றதுனால ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பயங்கரமாக உள்ளே வரைக்கும் போய் ரீச் ஆகும் ஆ இப்போ இறக்கிடலாம் வோல்டேஜ் பார்க்கலாம் சுத்தமாக டிஃப்ரென்ஸே இல்லை பாருங்கள் அப்போத்துலேருந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக கனெக்டடில் இருக்குது ஜீரோ டிஃப்ரென்ஸ் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போகிற மாதிரி இன்னும் இன்னும் ஒரு போதும் 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 கிளாஸில் டச் ஆகிடு போதும் ஓகே ஸோ இப்போது ஒரு மோர் தென் ஒன் மினிட் ஆகிருக்குமோ அரௌண்ட் டூ மினிட்ஸ் ஆகிருக்கும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம அலர்ட் ஆகணும் ஆக்சுவலாக இதில் சுத்தமாக எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஆக்சுவலாக இது ஐபி சார் இது ஐபி சிக்ஸ்டி செவனில் வருமா ஃபைவ்ல வரும் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஆ ஓகே இன்கிரஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஐபின்றது அதில் வந்து சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன்று இருக்குது சிக்ஸ் செவன் ஒன்று இருக்குது சிக்ஸ் எயிட்டு தான் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஒன் மீட்டர் டெப்பில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உள்ளே வைக்கும்போது அது வந்து ஐபி சிக்ஸ்டி செவன் வந்துடும் ஸோ த்ரீ மீட்டர்ஸ் அதாவது வாட்டர் ப்ரெஷர் இன்னும் ஹையாக இருக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அந்த தண்ணி உள்ளே என்டர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மீட்டர்ஸ் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக அதுக்கு தான் அந்த மீட்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக எவ்வளோ டீப்பாக வச்சாலும் தண்ணி தண்ணி தானே அப்படின்னு சில பேர் நம்ம நினச்சிப்போம் அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக எத்தனை மீட்டர்ஸ் உள்ளே போதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட்டர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஊ தண்ணி உள்ளே ஊடுருவக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஒரு ஒரு மீட்டருக்கும் கீழே போக போக அதுதான் அந்த ஐபி சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் உள்ளே வச்சாலும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பாசிட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு மோர் தென் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கும் உள்ள ஸோ எந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை இது நம்ம வந்து மூணு நாள் வச்சாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்குன்றது தெரியுது பிகாஸ் இது ஆ சடன் ஓகே 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 ஹீட் வித் ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட் வந்து அது தனியாக பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தனியாக அந்த கோல்ட் டெம்பரேச்சர் வித் ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட்டு வாட்டர் ஐபி டெஸ்ட் வந்து செப்பரேட் செப்பரேட்டாக பண்ணுவாங்களே நார்மலாக இன்றைக்கி இப்போ நம்ம பண்ண டெஸ்ட்டில் வந்து சடனாக ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ்க்கு திடீர்னு அந்த மெட்டலை வந்து சடன் ஹீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ரேப்பிடாக டக்குன்னு தண்ணிக்குள்ளே முக்கினோடனே அந்த டெம்பரேச்சர் சடன் சேஞ்சில் வந்து அந்த மெட்டலோட தன்மையாக மாறிடும் பிரிட்டிலாக மாறும் டக்குன்னு உடையிற மாதிரி உடையிற தன்மையாக உருவாகும் அது கிராக் ஆகும் உடையிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இது உருவாகும் சடன் ஹீட் டு சடன் கோல்டு பண்ணுறப்ப நீங்களே எவ்ரிடே லைஃப்லேயும் நீங்கள் அது பார்ப்பீங்க நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற அந்த தோசை கல் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும்போது திடீர்னு தண்ணி போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த அந்த மெட்டலோட தன்மையை வந்து லைட்டாக மாறும் உடஞ்சே போய்டும் ஓகே ஆமாம் கிளாஸ் உடஞ்சிடும் ஓகே எல்லா மெட்டலுமே வந்து அந்த பிரிட்டில் நேச்சுரல் ஓகே எல்லாம் டக்குனு உடஞ்சி புல்ஃபுல்லாக போயிடும் அதில் வந்து கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அதில் தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சுன்
சடன் ஹீட்டிங் சடன் கூலிங் நடந்தப்ப இப்ப பீங்கான் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து உடஞ்சே படிப்பு அதாவது பீஸ் பீஸாவே உடஞ்சிரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியும் ஈவன் மெட்டல்ஸ் வந்து பிரிட்டில் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் அதோட ப்ராப்பர்டிஸ் மாறுறது கிராக் ஆகுறது சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஹோல்ஸ் உருவாகுறது இதெல்லாம் நடக்கும் நார்மலாவே மெட்டல்ஸ்ல சடன் ஹீட்டிங் சடன் கூலிங் நடக்கிறப்ப அதுக்காக தான் நம்ம எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றோம் சோ ஏதாவது நடக்குதா ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் நடக்குதான்ட்டு எதுவும் இல்ல எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் இப்படியேதான் இருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு சோ இந்த டெஸ்ட் பாஸ் வண்டியில ரோட்ல போகும்போது வெளியில இருந்து ஹீட் வந்தாலும் பேட்டரி உள்ள இருக்கிற பேட்டரியை அஃபெக்ட் பண்ண போறது இல்ல ஒரு பெரிய கடலுக்குள்ள வண்டி கொண்டு போய் முக்கு நான் கொண்டு போயிட்டு விட்டாலும் உள்ள தண்ணி போகாதுன்றதும் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம வந்து இம்பாக்ட் டெஸ்ட் பார்க்கலாம் ரோட்ல வண்டி ஓட்டிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு ஏதாவது வண்டி இடிச்சதுன்னா எங்கேயாவது இம்பாக்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்ன்றதும் பார்த்துடலாம் ஓகே அப்படியே ஜூம் பண்ணி அப்படியே வந்துடுங்க கிட்ட வாங்க கட்டே இல்லாமல் அப்படியே கிட்ட வாங்க அப்புறம் மல்டிமீட்ரு இருக்கும் அவங்க எங்கேயுமே எதுவுமே செட்டிங் எதுவுமே பண்ணாமல் ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நானே பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்காக தான் கம்ப்ளீட்டாக நானே பண்ணியிருந்தேன் ஓகே செல்வா ப்ரோ கொடுத்துருக்காரு ஸோ இது ஹார்ட் கேஸிங்னால தைரியமாக கண்டிப்பாக எதுவுமே ஆகாதுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு பண்ண முடியுது இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு சின்ன மில்லி ஓல்ட்டு கூட வேரியேஷன் என்னால் பார்க்க முடியல ஸோ செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பிக்கும் போது செக் பண்ணப்போ இருந்தது நாட் ஈவன் பாயிண்ட் ஒன் கூட டேவியேஷன் இல்லை சுத்தமாக அப்படியே இருக்குது நார்மலாக அந்த ஷேக்கு இம்பேக்ட்டு அந்த வாட்டர் ப்ரெஷரு எல்லாத்தையும் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்றாவது டீவியேஷன் வரும்னு நான் நினச்சேன் ஓல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது பட் டீவியேஷன் வரும்னு நினச்சேன் அந்த டீவியேஷன் சுத்தமாக இல்லை ஓகே இப்போ இம்பேக்ட் என்ன ஆச்சுன்றது இப்போ கிட்ட வாங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டிய பெரிய பெரிய டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் ஏஐஎஸில் இல்லாதது இம்பேக்ட் டெஸ்ட் கூட இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபிக்ஸ்டு ரிமூவல் கிடையாது ஸோ ரிமூவலில் தான் இம்பேக்ட் டெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபிக்ஸ்டில் கிடையாது பட் ஸ்டில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண டெஸ்ட்டில் வந்து என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன் நடந்திருக்குன்றது பாருங்கள் மேலே வந்து கார்பன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அட் த சேம் டைம் வந்து இங்கே வந்து அந்த பெட்ரோலோட கார்பன் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கே தவிர அந்த மேலே இருக்கிற பவுடர் கோட்டு கூட வந்து சுத்தமாக எதுவுமே ப்ளீச் அவுட் ஆகலை நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பிளாக் கலர் இருக்குது பிளாக் கலர் சுத்தமாக கோட்டிங் கூட போகல பாருங்கள் நான் ஆக்சுவலாக அந்த கோட்டிங் போயிருக்குன்னு நினச்சேன் பட் சுத்தமாக போகல அப்படியே இருக்குது இப்போ நம்ம இதை தொடச்சோம்னா அப்படியே புதுசு மாதிரி ஆகிடும் பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியுது சுத்தமாக எந்த இம்பேக்ட்டும் இல்லைங்க ஏன்னா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதில் வந்து எரிய விட்டேன் விட்டு சடனாக ரேப்பிடாக வந்து நம்ம கூல் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக கொஞ்சமாவது கொஞ்சமாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சேன் கொஞ்சமாவது அந்த மெட்டலோட ஒரு தன்மை மாறி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் சுத்தமாக இல்லை எதுவுமே இல்லை நான் லைட்டாக எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கூட இல்லை இந்த பவுடர் கோட்டிங்லேயே வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ளீச் அவுட் ஆகும்னு நினச்சேன் பட் இந்த இந்த கோட்டிங்லேயே வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அது தெரியுது ஸோ இது ஓசோடெக் கூட ஸ்பெக் இங்கே போட்டிருக்காங்க அண்டு அடுத்தது நான் உங்களுக்கு இப்போ இம்பேக்ட் காமிக்கிறேன் 
சோ பேட்டரி வந்து இப்படி தான் விழுந்துது இங்க 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 பாருங்க இங்க இம்பாக்ட் பாருங்க एक्चुअली இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்படி தரையிலே போடலாம் நினைச்சோம் இங்க காம ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி தரையில போடலாம் நினைச்சோம் மேனவே வேணா தரையிலே இல்ல ஏதாவது ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ்ல தான் போடணும் அப்படினு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா சர்ஃபேஸ்ல தான் போடணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அதுக்காக வெயிட் பண்ணி இது இது எங்க இருந்தோ வர வச்சு நம்ம பண்ணோம் சோ இங்க பாருங்க உங்களுக்கு கிளியரா சோ இந்த இம்பாக்ட்டுக்காக தான் நாம இதல போட்டோம் एक्चुअली சோ இங்க நீங்க பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இந்த டாப் லேயர் வந்து போயிருக்கு இது एक्चुअली ஷீட் மெட்டல்ங்க இந்த ஷீட் மெட்டல் வந்து கண்டிப்பா ஒரு 2 mm 3 mm இருக்கும் அது ஷீட் மெட்டல் எந்த அளவுக்கு டென்டா இருக்கு பாருங்க சோ இந்த இந்த இடம் தான் அங்க டென்டா இருக்கு பாருங்க இதுதான் வந்து மேஜர் இம்பாக்ட் இங்க தான் நடந்துருக்கு இப்போ இந்த 2 mm 2 mm 3 2 and 1/2 mm இருக்கிற ஷீட் மெட்டல் இந்த அளவுக்கு பிரஷரா உள்ள போயிருக்குனா அப்ப எந்த அளவுக்கு weight விழுந்திருக்கும் பாருங்க அங்க அதுக்கு அப்புறம் இங்க பாருங்க இங்க 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 ஃபோகஸ் பண்ணுங்க சோ இதுதான் வந்து फ्लोरல நடந்த இம்பாக்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு பேட்டரியில நடந்த இம்பாக்ட் காமிக்கிறேன் சோ இது பார்த்துட்டு எப்படி ஆயிருக்கும்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி சோ இங்க தான் அந்த இம்பாக்ட் நடந்துருக்கு அந்த அந்த கரு அப்படியே ஃபுல்லா பதிஞ்சிருக்கு பாருங்க நல்லாவே தெளிவாவே தெரியுது பாருங்க கரெக்ட்டா இந்த இடம் தான் சோ இந்த இடம் மேக்ஸிமமே மேல வந்து அந்த பவுடர் கோட்டிங் மட்டும் தான் போயிருக்கு இங்க மட்டும் அதுவும் தொடச்சா போய்டுமா இன்னும் பார்க்கலாம் துணி வேணுமா துணி போலின இருக்கு ஆ அப்படியே கொஞ்சம் போடுங்க bro ஓகே இதுதாங்க பேட்டரிக்கு நடந்த மேக்ஸிமம் இம்பாக்ட் இதுதான் ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு அவ்வளோதான் நாட் ஈவன் அந்த உள்ள அலுமினியம் வரைக்கும் கூட ரீச் ஆன மாதிரி எனக்கு தெரியல மேலே இருக்கிற பவுடர் கோட்டிங்லேயே முடிஞ்சிடுச்சு அதோட இம்பாக்ட்டு மற்றபடி இங்கெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன இம்பாக்ட் தான் இதில் இங்கே 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 கூட நான் இப்போ தேய்ச்சேன் ரொம்ப நேரம் அது நல்ல இங்கே இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப மினிமல் இம்பாக்ட்டு அண்ட் ஃபயர் ஆனது பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக எதுவுமே ஆகலை ஒன்லி கொஞ்சோண்டு கார்பன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அது தொடச்சா போயிடுச்சு நான் கண்டிப்பாக பவுடர் கோட்டிங் லேயர் வேர் அவுட் ஆகிருக்குன்னு நினச்சேன் தண்ணிக்குள்ளே முக்கி இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தப்ப உங்களுக்கு அந்த ஆ பபுள்ஸு அந்த ஃபார்மேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடம்லாம் ஆ அந்த தன்மை இது மாறி இருக்குன்னு நினச்சேன் கொஞ்சம் இம்பாக்ட் இருக்குன்னு நினச்சேன் ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் இதை தொடச்சி வச்சிங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபயர் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே வச்சோன்ற அடையாளமே எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது பபிள்ஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த மைக்ரோ பபிள்ஸ் தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு சவுண்டு பார்க்கலாம் இப்போ அதாவது நம்ம இன்னொரு டவுட் ஒன்று உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம இது பார்க்கலாம் இப்போ நான் இங்கே தட்டுறேன் பாருங்க எனக்கு <laughs> 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 வெரி மினிமல் இந்த அவுட் அவுட்டர் பவுடர் கோட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வேற அவுட் ஆயிருக்கு நம்ம பண்ண இந்த மூணு மேசிவ் டெஸ்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி மேலே காமிச்சு கொடுத்த நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இது ஒரு <laughs> 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 